হয়তো ঠিকঠাক পৌঁছে যাই এবং আবার ঠিকঠাক ঢাকায় ফিরে আসতে পারি দেখা হবে গানে গানে কথা হবে গানে গানে একদম মানে বাঘের হাটের একদম শুরুতেই আর কি এখানে তিনশো টাকা করে গরুর অদ্ভুত লাগছে আজকে আমরা যাবো ইনশাল্লাহ একটু পরে ভাবি একটু বলেন কেমন লাগতেছে আমরা এখন বাঘের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি ভাইয়া কিছু বলেন না আজকে জার্নি পথে অনেকদিন পর অনেকদিন পর আফটার লং টাইম আমার বন্ধু দূরে আমার সাথে আজকে আমাদের কনসার্টেও যাচ্ছে আমাদের একসঙ্গে আমার কাছে খুব আনন্দ লাগছে বন্ধু তোমাকে লাভ ইউ তো যাই হোক আপনারা দোয়া করবেন আমাদের জন্য আমরা যেন ঠিকঠাক পৌঁছে যাই এবং আবার ঠিকঠাক ঢাকায় ফিরে আসতে পারি আমার বন্ধু দূরে কারণ টোটাল মানে যা ঢাকা থেকে আমরা যাচ্ছি ওর কাছে অনেক দায়িত্ব রয়েছে ওখানে আমরা পুরো ব্যান্ড যাওয়ার পরে পুরো ব্যান্ডটাকে পিক আপ করা অল এভরিথিং সব কিছু ম্যানেজমেন্ট ওর দায়িত্বে পড়েছে বন্ধু তো তুমি খাওয়ার বিষয়ে ওখানে কি মানে মেনু অনেক অনেক কিছু মেনু আছে এখানে যাওয়ার পর চিংড়ি আচ্ছা তারপর অলরেডি রোমান আমাদের যেটা বিশেষ বিশেষ করে ইটা না খেজুরের রস অভিমানী ক্ষমা করে তুমি 
পদ্মা সেতুতে উঠে যাচ্ছি একটু বলে गंतव्यस्थल मानुषा पुष्प शुभ र अपेक्षा कर गुरु मांग 
আকাশ অন্ধকার ছিল এতক্ষণ পর কাঙ্ক্ষিত খেজুরের রস আসছে এই যে দূরে ভাই খুবই খুশি একদম পোড়া আমার এখন যা লাগতেছে খাবো এখন থ্যাংক ইউ ভাই এরকম কি এর আগে তো অনেক জায়গায় আনাচে কানাচে শো করেছেন শীতে গিয়ে এরকম কখনো এখানে মানুষ এত অতিথি পরায়ন যে আমাদের জন্য রস পাঠিয়ে দিয়েছে দুই দুইটা গ্যালারের মতো আমরা আছি বাগেরহাটে আর আমরা একটা চলে আসছি সকালেই একটা ঘুম দিলাম খেজুরের রস খেয়ে দুর্দান্ত একটা ঘুম হলো এখন আমরা যাবো লাঞ্চে আমাদের সাথে বাঘেরহাটের ফুল টিম আছে এখানে কিরকম অনুভূতি হচ্ছে বাঘের এসে যে অনুভূতি আমি আবেগে খুব আপনার ওদেরকে দুজনকে পেয়ে গেলেন ইমোশনাল একটা মানুষ তো আমরা আছি বাঘেরহাটে আর বাঘেরহাটে এখন আমরা আছি সাইদ গম্বুজ মসজিদে এখানে মিজান ভাই আমরা একসাথে নামাজ পড়লাম ভাই কেমন লাগলো এখানে নামাজ পড়ে আসলে আমি মনে করি যে প্রে করার প্রত্যেকটা স্থারিত স্থান শান্তির একটা জায়গা তো বাঘেরহাট সাত গম্বুজ এটা তো স্পেশাল একটা জায়গা ঐতিহ্যবাহী এটা এটার অনেক ইতিহাস আছে অনেক পুরাতন ইতিহাস আছে এখানে প্রত্যেকটা ইট দেয়াল মানে এই প্রত্যেকটা স্টোরি আছে হ্যাঁ বুঝতে হবে তো সত্যি আমার অন্তরটা খুব শীতল হয়ে গেল মানে এত ভালো লাগলো এখানে মসজিদে নামাজ পড়ে আর ভেতরটা একদম মানে ঠান্ডা মানে মানে আমার কাছে মনে হচ্ছিল কি যে আমার পূর্বপুরুষরা মনে হয় এই সব অঞ্চলে থাকতেন এই মসজিদে নামাজ পড়তেন মানে অনুভূতিটা এরকম তো খুব ভালো লাগলো সত্যি আমি বাঘের বাসীকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই স্যালুট জানাই যে আমাদেরকে আমন্ত্রণ করেছে এখানে আসার জন্য 
আর সেই উসিলায় আমরা বাগেরহাটে মসজিদ এসে নামাজও পড়তে পারলাম আমার অনেক দেখার শখ ছিল ষাট গম্বুজ আমি ওইভাবে কখনো দেখিনি আগে ছোটোবেলায় একবার এসছিলাম তখন ওটা মনে নেই ছয় সাত বছর বয়স ছিলাম হয়তো কিন্তু এখন আজকে পরিপূর্ণভাবে সত্যি মানে সত্যি অন্য রকম অনুভূতি আসলে না আসলে এই অনুভূতিটা বোঝানো যাবে হ্যাঁ সেটাই সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এখানে যে প্রকৃতির যে ব্যাপারটা এত সৌন্দর্য এত প্রকৃতির মানে এই যে গাছটা আমরা দেখতে পারি চাইলে এই যে গাছটা ঠিক আছে যে গাছটা দেখলে আমি বুঝতে পারবো যে এখানে আশেপাশে প্রকৃতি পরিবেশটা কেমন আমি খুবই মুগ্ধ খুবই জ্বালা 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 শুধু বলে জ্বালা 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 শুধু প্রাণেরই ফ্রাস্টেশন ফ্রাস্টেশন না ফ্রাস্টেশন না ওকে
তো দেখছিলেন এম এন বি বাগেরার জার্নি শো শেষ করে আমরা এখন আবার আমাদের ঘরে ফিরে এসেছি তো ভাই কেমন হলো রাত একটা পর্যন্ত শো হলো এই গ্রামের ভিতরে কেমন লাগছে এটা এমার্জেন্ট একটা ব্যাপার কারণ একটা মফসলে এই শীতের বাপে মানে কুয়াশা স্টেজ ভিড় আছে স্টেজ ভিড় আছে যেখানে সেখানে মানে এত অডিয়েন্স তাদের এত উৎফুল্ল এত মানে কি বলে আমি যে এত গানের ক্ষুধা তাদের মধ্যে আমার কাছে খুব আনন্দ লেগেছে খুব ভালো লেগেছে আমি এবং বাচ্চারাও যে আপনার গান শুনছে বাচ্চারা বাচ্চাগুলো মানে ওরা দেখলাম যে অনেক এনজয় করছে ওটা আমাকে আরো বেশি মুগ্ধ করছে আমাদের জন্য অনেক মিষ্টি পাঠিয়ে দিয়েছে গিফট উনি আসতে পারেননি এরকম অনেক অনেকে অনেক কিছু পাঠিয়েছে তো আমি সত্যি একটু ইমোশনাল মানুষ তো আমি একটু আবিলি হয়ে গেছি মানে এই মানুষগুলো এত এত গিফট পাঠিয়েছে আমাদেরকে অথচ তাদের সাথে আমার আগে কখনো দেখা হয়নি তো তারা আমাকে যে ভালোবাসাটা দিল আমি একটু ইমোশনাল হয়ে গেছি তো ধন্যবাদ আমার পক্ষ থেকে আমার সবাইকে যারা বাগেহার বাসীকে বিশেষ করে